Ja, herzlich willkommen, liebe Freunde, bei unserem neuen Videodreh. Hier heute ein MG J2 aus dem Baujahr 1933. Auto ist fast 90 Jahre alt und mein Outfit, das stimmt heute nicht ganz, hat einfach damit zu tun. Ich habe nicht damit gerechnet, dass wir so ein Vorkriegsauto in Hamburg bekommen. Jetzt haben wir den aber. Ich hatte also nur eine Brille und eine alte Kappe und fahren tue ich nicht, weil heute viel Verkehr ist. Aber ich kann euch sagen, der Wagen ist technisch ganz toll modifiziert. Der hat auch eine super Geschichte. Also schaut mal hier, das geht mal damit los, dass der Wagen das Original in Instruction Manual hat auf der MG Midget J-Serie. Das ist so ein Wagen aus dem Baujahr 1933. Ganz original, sowas ist eine echte Rarität. Und genauso wie das Original dabei ist, hat der Wagen eine komplette Historie. Das sind die ganzen original englischen Papiere. Auto war bis 1985 in England zugelassen, ist dann nach Deutschland gekommen. Also hier seht ihr, Kopie, das gibt es alles auch im Original. Ist dann 1985 hier nach Deutschland gebracht worden. Der letzte Besitzer hatte ihn dann 25 Jahre, bis er ihn an den heutigen Besitzer verkauft hat, der ihn zwölf Jahre gab. Das Auto hat also eine komplett tolle Historie. Und das Tolle, Auto hat richtig Kraft, der hat 72 PS. Da hat hier vorne einen Kompressor, den könnt ihr sehen. Auto hat ein Vorwählgetriebe, im Original hat er das nicht gehabt, aber ich sage mal, die Autos waren ein bisschen kompliziert zu fahren. Und der jetzige Besitzer hat die letzten zehn Jahre das Auto perfekt zum Fahren modifiziert. Also Viergang Vorwählgetriebe, 72 PS, das Auto wiegt ungefähr 600 Kilo, damit ist er richtig schnell. Das heißt, er hat also ungefähr 140 Sachen zur Verfügung, die er auch tatsächlich schafft. Und er hat damit mehrere Rennen mit bestritten am Nürburgring und Classic Days und, und, und so weiter und so weiter. Das ist immer mitgefahren. Ja, im Detail, ihr könnt sehen, dass der Wagen ganz, tau, ganz toll patiniert ist. Er hat übrigens überall originales englisches connolly leder Hat hier, der Lack ist auch patiniert in Grau, hat die Originalkarosserie noch das Auto aus dem Baujahr 1933. Ja, und das ist ein Auto, was man also wirklich ganz toll fahren kann, was er auch immer gemacht hat. Hat nur Brooklyn-Scheiben, das sind die kleinen Scheiben hier zum Hoch- und Runterklappen, kennt ihr vielleicht, also keinen festen Fensterrahmen, sondern nur die. Und hat auch innen diese ganz tolle Instrumentierung hier, das ist authentisch und original. Hier Jägerinstrument, da hat sich vieles da noch mit dazu gekauft. Also das Auto hat so einen richtigen Renntrim, damit kann alles gefahren und bewegt werden. Und was wir auch haben, das kann ich euch hier zeigen, das ist ein sehr, sehr ausführliches Classic Data Gutachten. Das ist auch relativ aktuell und da wird festgestellt, dass der Wagen vom Wert zwischen 100 und 110.000 Euro liegt. Das wollen wir nicht dafür haben. Er liegt einiges unter 100 und dafür ist das ein toller Kauf. Also ist ein völlig spartanischer Wagen, läuft aber klasse. Wir machen den auch gleich mal an, hat eine riesen Trompete. Ihr wisst ja vielleicht, dass die Vorkriegsautos so laut sein konnten, wie sie wollten. Das war nach dem Krieg ja nicht mehr erlaubt. Hier ist übrigens der Tank. Also ich schätze den mal so auf 40 bis 50 Liter, mehr hat er nicht. Auto verbraucht aber nicht ewig viel, weil er auch nicht sehr, sehr groß ist. Da könnt ihr <lacht> übrigens hier vorne Handbremshebel. Also wie gesagt, er hat vieles modifiziert, auch etwas moderner gemacht, dass der sich auch wirklich praktikabel fahren lässt. Hier ist das Vorwählgetriebe hier vorne. Also ist wirklich toll gemacht und man spürt an dem Auto, dass hier mit sehr, sehr viel Liebe gearbeitet wurde und das eigentlich sein Leben lang. Das heißt also, der Wagen war 90 Jahre wirklich in besten Händen. Ja, und das ist dann das Ergebnis, dann sieht so ein Wagen so aus. Wir haben ja kürzlich auch ein gebautes Auto verkauft, können sich einige vielleicht noch daran erinnern. Ähm, der ging dann auch so um 90.000 weg, das Auto war schwarz, hat auch eine riesen Trompete gehabt, war auch höllenschnell. Das ist wieder so ein Wagen, die haben wir immer gut verkaufen können. Also ich hätte, mich heute, ich hätte mir heute mal einen Rennanzug angezogen, habe ich ja alles. Aber ich bin in Hamburg und ich wusste nicht, dass das Auto heute kommt. Aber als wir ihn gesehen haben, haben wir gesagt, komm gleich hier, lassen den Verkauf mal weiter. Haben wir immer gut weitergebracht und wirklich schöne Autos haben. Die Trommeln könnt ihr hier vorne sehen, hinter den Speichen. Der hat noch Seilzugbremsen. Hier auch die Trommeln dahinter, Speichen, aber es ist alles gemacht. Der hat die richtigen Reifen drauf. Also damit hat sich jeder jemand im Detail befasst und mit viel Hingabe dieses Auto über Jahrzehnte gepflegt. Das sieht man dem Auto in jedem Detail einfach an. Wollen wir nicht mehr anmachen jetzt? Ja. Können wir jetzt starten? Ja, übrigens, Vorkriegsautos sind ja immer ein bisschen eng und ich zeige euch jetzt mal den Trick, wie man immer einsteigt. Man nimmt immer das linke Bein unterm Lenkrad und zieht sich dann so ein. Ich meine, wobei der Wagen hier richtig groß ist. Normalerweise sitzt mein Vorkriegsauto äh, Autos richtig eng. Aber der Wagen, das ist auch optimiert. Guck mal hier, ich bin 1,84 Meter, ich habe so viel Platz in dem Wagen. Normalerweise passen Leute über 1,75 Meter in Auto gar nicht mehr rein. In den ja. Tür geht auch perfekt zu, die schlappern nicht. Das ist öfter mal der Fall bei solchen Autos. Ja, so. 
hat er, wie ist das mit dem, hat, hat ein VW-Getriebe, das heißt also nicht mehr unsynchronisiert, das ist oft ein Problem bei, bei, bei Fokris, auch hat er nicht, den könnte er so ganz normal fahren, hat ganz tolle Jägerinstrumente hier für den Öldruck, Wasser, also das ist schon richtig klasse gemacht hier vorne, sehr, sehr schön gemacht, original ist ja nur das hier gewesen, hier der originale MG-Haltegriff hier vorne, damals aus Metall, Tja, war eine andere Zeit, war wirklich eine andere Zeit. Auto ist 90 Jahre alt. Schicke Türverkleidung hier auch, alles authentisch gemacht. Wie gesagt, die letzten 20 Jahre wurde der Wagen vollständig restauriert. Und das ist im Detail mit sehr viel Liebe gemacht worden. Auch gut, dass er so einen Spiegel hat. Oft kann man aus Vorkriegsautos nicht gut zurückgucken. Guck mal hier, diese kleinen Spiegelchen waren ja oft üblich. Da seht ihr nämlich so gut wie gar nichts. Das Ding ist gut hier, das vergrößert. Damit kann man den richtig fahren. Ja, wo ist der Schlüssel? Ich würde den gerne mal anmachen. Ja, so auf der Straße und dann nur noch schnell. Müsst ihr euch vorstellen. So geht das. <lacht> Tolles Auto. Also in Katalysator hat er übrigens nicht hier qualmt, jetzt auch gerade so ein bisschen, aber das gehört halt zum alten Auto. Auf jeden Fall macht sowas einen Riesenspaß. Und die Dinger sind ja verhältnismäßig schnell, weil sie sehr, sehr klein sind, kein Gewicht haben. Und dann sind 72 PS viel. Das sind übrigens vier Zylinder verteilt auf 990 Kubik. Also nicht mehr als eine, als eine Tüte Milch. Hat er einen Kubik, aber dafür macht er einen riesen Lärm und ist echt ein tolles Auto. Also kann ich wirklich nur empfehlen, wer richtig Spaß und Freude haben will, mit richtig Brause auf der Landstraße unterwegs, überhaupt kein Neidfaktor, der muss sich so ein MG J2 kaufen. Vor allen Dingen dieser hier, der ist wirklich erste Klasse. Also dann sage ich Tschüss aus Hamburg, das war jetzt mal eine Kurzvorstellung, aber echt ein voll cooles Auto. Glaube ich auch nicht, dass wir den lange haben werden. Das ist authentisch gemacht, alles mit Belegen, alles mit Gutachten. Also hier hat einer sich richtig verwirklicht. Und das hat er für sich selber gemacht und das sind immer die besten Autos. Im Detail wirklich gut. Er war im Einsatz, er ist gefahren damit. Das Auto ist richtig zu empfehlen. Also Jungs, alles Gute bis zum nächsten Mal zu meinem nächsten YouTube-Film hier bei Cargo YouTube auf unserem Kanal. Wenn ihr was Tolles habt, mir immer anbieten. 040 23, nein, 25 33 5000. Also bis zum nächsten Mal und ciao.